Peugeot Boxer Bus. Сега ще ви покажа как се регулира ръчната спирачка след смяна на накладки. Отдолу погледнато, това е спирачния апарат, който е за основната спирачка. Дискът, който е също е и барабан. Тоест, диска се, чрез диска се спира основната спирачка, а в средата има барабан, в който е сложен, в който са сложени самите накладки за ръчната спирачка. Жилото, което идва отпред, е разделено на две за ляво и дясно колело. Ето къде идва едното. И влиза ето там. Има два типа регулировка. Едната е от самия кантар. Ето тук. Това нещо обтяга жилата, които отиват в единия край на накладките. След малко ще ви покажа и накладките как точно изглеждат. Натяга единия край. А, за да може да се получи добра регулировка, трябва да се натегне и другия край на, на самите накладки. Секунда се само ще ви покажа. Ето как изглеждат долу горе едни накладки на ръчна спирачка на автомобил. Те са примерни. Жилото, което влиза към ръчната спирачка, се закача тук. Тук имаме една опорна точка, а тук имаме механизъм, който а, също се регулира. След малко ще ви го покажа. Когато ръчната дръпне този лост чрез жилото, двете накладки се разтварят ето така. Ако не е регулиран и другия край, започва да жули само в едната страна, при което не се получава ефективно спиране и се износват накладките неравномерно. Следователно, трябва, за да се регулира, трябва да се приближи максимално този край и също и този край, за да са близко и двете страни. И когато вече дръпнете ръчната, да обляга на цялата повърхност на накладката. Както вече ви показах, отдолу, чрез кантара на жилата се обтяга ето този край и се доближават накладките до самия барабан. А тази страна се прави от тук. Вдигате автомобила буса на крик, за да може гумата да се върти. Така, развивате един от болтовете. Достатъчно е да се развие само един. Така. След като сте развили единия болт, светвате с фенер и можете да видите самия механизъм, който ето вътре. Започвате да въртите гумата, докато видите. Така, това са пружините. Секунда само. Въртите. Ето, докато видите, ето тези зъби, не знам дали се вижда хубаво на видеото. Това е механизма за регулиране. Бърка се с отверка, по-дълга отверка и започват да се въртят тези зъби. В, а, не знам точно в коя посока е, защото ляво и дясно колело са в а, различни посоки. Започвате да въртите и, и в същото време, като направите няколко завъртания на това, на това зъбно колелце. Въртите и джантата, за да видите дали приближават накладките или, или не. Докато усетите съпротивление от самите накладки по барабана, след това връщате малко, колкото да освободи. И това е достатъчно за регулиране на накладките на ръчната спирачка. Това се прави чрез този болт. А винаги болта, който развиете, трябва да го насочите напред. Ето как е буса. Бот е насочен напред самия механизъм и на лявото и на дясното колело са насочени напред.